ওকে সো লাস্ট ভিডিওতে আমরা নরমাল ডেপথ বের করার যতগুলো মেথড ছিল সবগুলো শেষ করে ফেলেছিলাম এই ভিডিওতে আমরা নরমাল এবং ক্রিটিক্যাল স্লোপ এই দুটা জিনিস বের করা শিখব তো খুব বেশি কনসেপ্টের আসলে কথা নাই এতদিন পর্যন্ত আমরা যে এসটা বের করতেছিলাম সেই জিনিসটা এখন আমাদের বের করতে হবে দুইটা কনসেপ্ট একটু জানতে হবে একটা হচ্ছে নর্মাল স্লোপ বলতে আমরা কি বুঝছি আর আরেকটা হলো ক্রিটিক্যাল স্লোপ বলতে আমরা কি বুঝতে পারছি আসলে ক্রিটিক্যাল স্লোপটা এক ধরনের নর্মাল স্লোপ যেটা একটা স্পেসিফিক কন্ডিশনে থাকবে তাহলে নর্মাল স্লোপ আমরা বলবো ততটুকু স্লোপ যতটুকু স্লোপ থাকলে আমাদের ফ্লোটা ইউনিফর্ম ফ্লো হতে পারবে ঠিক আছে তাহলে ছোট করে আমরা লিখতে পারি ইস নট ইস স্লোপ রিকোয়ার্ড ফর মেনটেনিং ইউনিফর্ম স্লোপ স্লোপ রিকোয়ার্ড ফর মেনটেনিং ইউনিফর্ম ফ্লো ওকে আর সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল এবং এটা হচ্ছে এস সি সমান সমান এস নট ওয়েন আমাদের ফ্রাউড নাম্বার যেটা ফ্রাউড নাম্বারটা ওয়ানের সমান হবে ওকে তো ওয়ানের সমান যখন হয়ে যায় তখন আমরা নর্মাল ডেপথ যেটা এতদিন ধরে হিসাব করে আসছি সেটাকেই বলবো আমরা আমাদের ক্রিটিক্যাল ডেপ অর্থাৎ এইচ এন সেটাই হবে আমাদের ক্রিটিক্যাল ডেপ তারপর ওই সময় যে ভেলোসিটি সেটা যদি ক্রিটিক্যাল ভেলোসিটি বলি সেটাই হবে আমাদের নর্মাল ডেপ অবস্থায় যে ভেলোসিটি ছিল সেটা মানে আমাদের ফর্মুলাগুলো এক্স্যাক্টলি সেম থাকবে শুধু এখানে একটা এক্সট্রা অ্যাডিশনাল কন্ডিশন থাকবে দ্যাট ইস ফ্রাউড নাম্বারটা এখানে কত হতে হবে ওয়ান হতে হবে এখন এই যে ফ্রাউড নাম্বারটা ওয়ান সেখান থেকে আমরা একটা কন্ডিশন বের করে নিয়ে আসতে পারি সেটা হচ্ছে ফ্রাউড নাম্বারের জন্য আমরা ইকুয়েশন জানতাম যে ওয়ান মানে ফ্রাউড নাম্বার এটা সমান সমান হয় ভি বাই রুট ওভার জি দেন ডি তো আমরা যদি উভয় পক্ষে স্কোয়ার করি তাহলে জি ডি এটা সমান সমান আমরা কি লিখতে পারবো ভি স্কোয়ারে লিখতে পারবো পরের লাইনে এখানে আমরা যদি টু জি দ্বারা ভাগ করে দেয় সবাইকে তাহলে এখানে আসবে ডি ওভার টু এটা সমান সমান ভি স্কোয়ার ওভার টু জি এখন এইখানে যে পার্টটা আমাদের বের হলো এইটা কিন্তু আমাদের ভেলোসিটি হেড রাইট ভেলোসিটি হেড তো এখন আমরা জানি যে ভেলোসিটি হেড এইভাবে হিসাব করলে আসলে তার মধ্যে একটা ভুল থাকে আমরা এর মধ্যে একটা কারেকশন আনতে পারি তো কারেক্টেড অবস্থায় আমাদের যে ইকুয়েশনটা সেই ইকুয়েশনটা কিন্তু একটু ভিন্ন ধরনের হবে তো ইকুয়েশনটার কারেক্টেড ফর্মটা কি হবে কারেক্টেড ফর্মটা হবে ডি বাই টু এটা এটার মতন ইন্ট্যাক্ট অবস্থায় থাকবে আর এখানে আমাদের একটা আলফা ভি স্কোয়ার ওভার টু জি টার্ম চলে আসবে ঠিক আছে তো টু জি টার্মটা যখন আসবে তখন আমরা কি করতে পারবো এখান থেকে দুই আর দুই এগুলোকে বাদ দিয়ে দিতে পারবো জি দিয়ে গুণ করে দিতে পারি তো ফাইনালি আমার এখানে থাকে আলফা ভি স্কোয়ার আলফা ভি স্কোয়ার এটা সমান সমান জি মাল্টিপ্লাইড বাই ডি তো এই ফর্মুলাটা আমরা মনে রাখতে পারি চাইলে এটাকে আমরা অনেক জায়গায় ইউজ করতে পারবো ঠিক আছে যেমন এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে যেহেতু রেক্টাঙ্গুলার চ্যানেল এখান থেকে আসা একটা ফর্মুলা আমাদের ডিরেক্ট মুখস্থ আছে বাট রেক্টাঙ্গুলার চ্যানেল না হয় অন্য ধরনের চ্যানেল হলে আমার কিন্তু এখান থেকে আগাতে হবে এছাড়া আমার কাছে কোনো ওয়ে নেই আর আর এই যে ডি যে টার্মটা যে ডি টার্মটা হচ্ছে এরিয়া ওভার কি হয় মনে আছে এরিয়া ওভার টপ উইথ ওকে টি এখানে বসাতে হবে তো এতটুকু আমাদের মোটামুটি থিওরিটিক্যাল আলোচনা হয়ে গেল যে নর্মাল ডেপ তো হচ্ছে একটা স্লোপ যে স্লোপ থাকলে পরে ইউনিফর্ম ফ্লো হবে এটা আমরা শিওর ক্রিটিক্যাল স্লোপ হলো সেই স্লোপ যতটুকু থাকলে জিনিসটা ইউনিফর্ম ফ্লো হবে সাথে সাথে আমাদের ফ্রাউড নাম্বারের ভ্যালুটা কত হবে ওয়ান হবে এবং ফর্মুলাগুলো আমাদের আগের মতনই ম্যানিংসের একটা ফর্মুলা ছিল আর একটা ফর্মুলা ছিল কেজির এই দুইটা ইউজ করে এখন আমাদের দুই তিনটা অঙ্ক এখানে করা লাগবে আমরা অঙ্কটা একটু দেখি কি বলেছে এই রেক্টাঙ্গুলার চ্যানেল হ্যাজ এ বটম উইথ অফ সিক্স মিটার আলফার ভ্যালু দেওয়া আছে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান টু এনের ভ্যালু দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু জিরো আগের অঙ্কগুলোতে আমাকে কিন্তু এই চেন বলা থাকতো না স্লোপ বলা থাকতো আর এখানে এই চেন বলে দিয়েছে স্লোপটাকে বের করতে হবে ওকে সো প্রথমটাই আমাকে এইচ এনও বলে দিয়েছেন কিউও বলে দিয়েছে মানে দুইটা যে রাশি আমার দরকার দোনোটাই বলে দিল এবং বলে দিয়ে বলল জাস্ট নর্মাল স্লোপটা বের করতে কিন্তু পরের যে দুইটা সেখানে ক্রিটিক্যাল স্লোপ বের করতে হবে বাট ডেটা কিন্তু দেখেন একটা দিছে শুধুমাত্র হয় কিউ দিছে এই অঙ্কে অথবা এন দিছে এই অঙ্কে তাহলে এখন অঙ্কগুলো কীভাবে করতে হবে সেটা আমার একটু বোঝা লাগবে এখানে তার আগে আমরা একটু ডেটাগুলোকে একটু সুন্দরভাবে লিখে রাখি ফার্স্টে আমরা এক নম্বর অঙ্কটা করতে চাই তার জন্য আমার একটা রেক্টাঙ্গুলার চ্যানেল আছে এখানে সো রেক্টাঙ্গুলার চ্যানেলটাকে একটু এখানেই এগুলো না আঁকলেও চলে বাট আমি আসলে বুঝে বুঝে করতে যাচ্ছি সেই জন্য একটু এঁকে রাখতেছি জিনিসগুলো নাহলে দেখা যাবে আমি বলতেছি বাট অনেকের মাথায় ঢুকতেছে না ওভাবে না করে সব কিছু একটু এক্সপ্লেন করে রাখলেই হয় ভালোভাবে ওকে তো আমাদের এখানে যে উইথটুকু সেটা বলে দিয়েছিল কত সিক্স মিটার প্রবাবলি একটু দেখে আসি হ্যাঁ সিক্স মিটার সো এটা হচ্ছে আমাদের সিক্স মিটার এটা নিয়ে আমাদের টেন
मैनिंगशन व्यवहार कर R n to the power 2 by 3 এটা সমান সমান n q ওভার রুট ওভার s not লিখতাম না সেখানে এখন জাস্ট s n বসায় দেব আর কোনো কাজ নেই আমাদের এখানে তো এই অঙ্কের জন্য আমরা এরিয়াগুলো একটু বের করে রাখি এখানে এরিয়াটা কত আসবে 6 মাল্টিপ্লাইড বাই হাইট দ্যাট ইজ 6 মিটার স্কয়ার পেরিমিটারটা বের করা যায় ওয়েটেড পেরিমিটার অবশ্যই সেটা আসবে 2 into 1 plus 6 তার মানে 8 মিটার আর আমরা এখান থেকে হাইড্রোলিক রেডিয়াস আর এর ভ্যালু বের করে ফেলতে পারবো সেটা আসবে 6 ওভার 8 মানে 0.75 এত মিটার এই ভ্যালুগুলো এখন এখানে বসিয়ে দিলে আমরা আমাদের এস এন এর ভ্যালু কিন্তু পেয়ে যাব সো এর ভ্যালু হচ্ছে 6 মাল্টিপ্লাইড বাই 0.75 এটার উপর পাওয়ার 2 ওভার 3 এটা সমান সমান ম্যানিংস এর কোএফিসিয়েন্ট যেটা মানে হচ্ছে 0.020 কিউ এর ভ্যালু কত এই অঙ্কের জন্য 11 ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এস এন যেটা আমরা বের করতে চাই এখান থেকে এস এন টা বের করে নেই দেখি কত আসে এস এন ইকুয়ালস টু फ्लोरिफर्म समान কিন্তু আমার কাছে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডিসচার্জ সো ডিসচার্জ থেকে ভেলোসিটিতে যাওয়ার জন্য কিউ কে এরিয়া দ্বারা ভাগ করতে হবে রেকট্যাঙ্গুলার চ্যানেলের জন্য এরিয়ার মান হবে সিক্স ইন্টু এইচ সেটার উপর আমরা বসিয়ে দিলাম হোল স্কোয়ার মাল্টিপ্লাইড বাই এখানে থাকে জি আর ডি মান হচ্ছে এরিয়া ডিভাইডেড বাই টপ উইথ সো এরিয়ার ভ্যালু তো সিক্স এইচ আর টপ উইথটা কত টপ উইথটা হলো আমাদের এই লেন্থটুকু এখান থেকে এতটুকু লেন্থ টপ এ যে উইথটা থাকে সেটা কিন্তু সিক্স এর সমান দেখাই যাচ্ছে সো সেই সিক্সটাও আমরা এখানে বসাই দিলাম বসানোর পর এখান থেকে একটু ক্যালকুলেট করি जी সো আমরা যদি ভ্যালুগুলো বসিয়ে দেই তাহলে এইচ এর ভ্যালু এখান থেকেই বের হয়ে যাবে আলফার ভ্যালু হচ্ছে 1.12 মাল্টিপ্লাইড বাই কিউ এর ভ্যালু হচ্ছে এই অঙ্কের জন্য 11 36 মাল্টিপ্লাইড বাই 9.81 আর পুরোটার উপর পাওয়ার করতে হবে 1/3 এটা করলে এইচ এর ভ্যালু চলে আসবে আচ্ছা এখানে 11 এর উপরে কিন্তু একটা স্কয়ার হবে খেয়াল করতে হবে এটা তো আমাদের ডেপথটা চলে আসে 0.727 এবং এই ডেপথটাই কিন্তু আমাদের নরমাল ডেপথ অ্যাকচুয়ালি তো এখন কিন্তু আমাদের অঙ্কটা আগের মতন হয়ে গেছে একদম কারণ আগেরবার আমাদের কিউ এবং এইচ এন দেওয়া ছিল এখন আমাদের কিউ এবং এই এইচ আই এন এই দুটো কিন্তু জানা আছে জানা থাকলে এখন কি বের করে ফেলবো এখান থেকে এখান থেকে আমরা আমাদের এস এন এর ভ্যালুটা বের করে নিব তো আমি ডাইরেক্ট এখানে ফর্মুলা লিখতেছি আমরা কি জানি আমাদের এ এর ভ্যালুটা এখানে লাগবে সো এ মানে কত এ মানে হচ্ছে 6 মাল্টিপ্লাইড বাই হাইট হাইট আমরা বের করলাম 0.727 এটা থাকলো এটার সাথে মাল্টিপ্লাই করতে হবে আর আর মানে প্রথমে লিখতে হবে এ তাহলে 6 0.727 নিচে লিখতে হবে পেরিমিটার তো পেরিমিটার দেখতেছি 6 মাল্টিপ্লাইড বাই 2h फ्लोरिटी 
आंसर आसे जिरो पॉइंट जिरो जिरो फाइव टू जिरो तो ये हलो फाइनल एनसार ए सी एर भूटा और थार्ड अंक देखी सेटार भर की बला है डिटार्मिन द क्रिटिकल स्लो फर एच एन इक्ल्स टू वन तरह आगे बार हमारे किऊ देवा छोन एच एन बेर कर नहीं एच एन देवा आखन दिखे किऊ बेर नीते हैं तो अंक क्योंकि एक्जैक्टलि सेम को पार्थक्य नहीं तो हमें एक रखते एच एन एर भूटा कत देवा वन मीटर हाँ बेर करते हैं एस सी अथवा एस एन जटाई बोली ना क्या से भू कत एफिजिकल्स टू वन एखान फाइनल कंडिशन पा से डायरेक्ट लिखे फिलते परि एन कारण एक आगे आसल ये लाइन टाइम डायरेक्ट लिखते चाची तो आस एच किऊब एट समान समान आलफा किऊ स्कोर डिवाइडेड बै थार्टी सिक्स इंटू जी व्यलूगला बसिए दिले एच एर भू तो वन सेटार ऊपर किऊब बस लो आलफार भैलू वन पॉइंट वन टू किऊर भैलू हमें जानी ना यहाँ बेर करते चाहिए थार्टी सिक्स एटार मतन थकल जी एर भू नई वन तो एखन किऊटा बेटे आवेन पॉइंट सेवन फाइव सेवन मीटर किऊब पर सेकेंड एम भाव की एस एन एर भूटा एक बेर एखान तो ये देखते एच एन एर भूटा क्योंकि एकदम फार्स्ट अंकटार मतन रईट एकदम एक्सैक्टलि अंकटार मतन तो ए पी आर आर एर भैलू क्योंकि एकदम सेम आस कारण एच एन और बी एगू क्योंकि सेम आज तो भैलूगला बस दीची एखे एर भैलू छो सिक्स और एर भैलू छो जिरो पॉइंट सेवन फाइव पावर छो टू ओवर थ्री एट समान समान अब एन किऊ एन एर भैलू छो जिरो पॉइंट जिरो टू किऊर भैलू मात्र बेर कर लम्बा सेवेंटी पॉइंट सेवन फाइव सेवन डिवाइडेड बै रूट ओवर सम्मान साथ एस सी बोलते हैं तो एस सी बेर जस्ट सो ये आरो पॉइंट जिरो जिरो फाइव वन फोर एट हलो फाइनल एनसार ठीक है तो आशा करी हमें बुझे फिलते पे क्रिटिकल स्लोप और नर्मल स्लोप बोलते हमें कि बुझते सीगुल्क के बेर करार्ज आलदा आलदा कि कंडिशन थे नर्मल स्लोपर जो हमारे एकटाई फर्मुला ये छाड़ा को नहीं फर्मुलाते जा जा लगे सब देवा थकते हैं क्रिटिकल फ्लोर भेतरे एक डेटा कम दी है कारण एडिशनल एक इनफरमेशन जी जोने रूट नम्बर कत है फ्राउड नम्बर वन तो वोन दिखे हमें जिसपत्रगू बेर फिलते परि तो हमारे नर्मल स्लोप और क्रिटिकल स्लोप यतटुकु पर ही थक नेक्स्ट भिडियो तो कम्पोजिट राफनेस नहीं कथा बोलो मैंने एक चैनल सरि गलाय कि जानी हो चानल चैनल दुईटा सैट व तीनों सैट मैं तलाटा और दुईटा सैट एगू तो जो आलदा आलदा राफनेस फैक्टर मैनिंग कोफिसियंट एन सी एस थे तक सेगल केलेंट एन ए सी ते कन्ट कर फिलते परि तो से कन्ट कर जो वे से जानब और से डिसचार्ज कैन बेर करते हैं से जिसगल बोझार चेषा करब ठीक है तो ये भिडियो एतटुकू थो नेक्स्ट भिडियो तो कम्पोजिट राफनेस नहीं क्या करो